こんにちは、デッサンという石杖です。今回は、色の対比における残像の解説です。主な内容はご覧のようになります。どうぞ最後までお付き合いください。色の対比には、同時対比と形時対比があります。同時対比には、明度対比、色相対比、サイド対比、補色対比といった4つの対比があります。同時対比については、他の動画で解説したいと思います。そして、形時対比とは、ある色を見ることで生じる残像が、他の色の見え方に影響を及ぼす現象、対比効果です。残像は、捕食残像や陰性残像など、様々な呼び方がありますが、ここでは残像で統一します。この動画では主に、形時対比における残像について理解してくださいはじめに無彩色の残像を紹介しますコントラストの強い白黒の画像をしばらく見た後に白い画面を見ると白と黒が反転した残像が見えます例えば画像にある白い輪をしばらく見た後に白い画面に視線を移すと黒っぽい輪の像が見えますこの画像のようにはっきりとは見えませんが、黒色の輪が見えると思います。有彩色の残像では、ある色をしばらく見て、白い画面を見たときに、見ていた色の補色の像が見えます。例えば、画像にある赤い色をしばらく見た後に、白い画面に視線を移すと、青緑色の像が見えます。この画像のようにはっきりとは見えませんが、このような青緑色の残像が見えると思います。これは赤い色を見たときに、目の網膜部分の赤色に対する感度が低下し、捕食にあたる青色と緑色を感知する網膜上の感度が上昇することで、青緑色の像を生じさせると考えられています。このように残像は、光の刺激が消えた後も、光の刺激に対する感覚が網膜上に残ることで起こります。ご存知かと思いますが、石や看護師が着用する手術着が青緑色なのは、赤い血の色を見ることで生じる青緑色の残像を感じさせないようにするためです。ここでは、残像が下地の色と混色されることを理解してほしいと思います。例えば、オレンジ色をしばらく見た後に、黄色の画面に視線を移すと、緑色の像が生じます。この画像のようにはっきりとは見えませんが、このような緑色の像が見えると思います。これは、オレンジ色を見ることで生じた捕食である青色の残像と、黄色い画面が混色されて、緑色の像が生成されたと考えられます。このように私たちの視覚は、ある色を見つめることで、残像が生じます。そのため、ある色を見るとき、前に見た色の影響を受けている場合があるので、正確な色を判断することは、思いのほか難しいということがわかります。補足ですが、補色とは、色相感情に位置する、それぞれの色の反対に位置している色を指します。赤色の矢印で示しているのは、赤色と青緑色の補色の関係です。オレンジ色の矢印は、オレンジ色と青色が補色の関係であることを示しています。そして青い矢印は、黄色と青紫色が補色の関係であることを示しています。今回の動画、色の対比における残像は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。もし、この動画を気に入っていただけたなら、コメントや評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。